参见主上。严礼，之前答应你扶正李氏，在姑动身之前，你们就把册封礼给办了吧，也算是姑看着你成家。谢父亲恩准。<笑>呃，但可否先让儿子带李维去一趟济川，拜见岳父？也罢。哦，对了，九川事务司有济川来的，记得问问他，这女婿上门都有什么规矩，可不能失了礼数。明白，明白。嗯，此事就这么定了。另外有一件事儿，姑要同你商量。下月，姑就要巡守新川，在此期间，你当如何？哦，若需要儿臣陪同，那我便和各司提前规划好行程；若需要儿臣留下来，那我便做好分内之事，下理好九川事务司。如果姑让你代理朝政呢？那自然是先和父亲请示权责划分，督促少主要臣各司其职，大小事情谨慎处理。如果遇到不能决断的，八百里加急禀报主上。好，就这么办吧。主手中接下的，秉正，姑现在把他交给你。儿臣定，不辱使命。别别别别别别！如今你也是远处了，按照规矩，不该对下官行礼。入朝之际受先生一拜，如今先生也受我一拜，能得先生相助，三生幸事。恭喜少主，如愿以偿，兴川也算是交到了最适合的人手里。不瞒先生，全无心喜。众人在身，步履维艰。你能这么想，那就能说明，主上没有看错人。我今日来是想问先生有何打算？凭先生学才，这九司衙门任凭挑选。少主赏识，我是感激不尽。但你也知道我的性子，比起朝堂，更乐得在这书房里躲个清闲。行，我懂先生意思，明白了。哎，我听说你马上就要去济川了，见岳家可是不容易啊
。我要是有个宝贝女儿，即便你是星川少主，我也得好好的刁难你一番。刁难我，我心留神。哼哼哼哼哼！哼，都摆整齐了啊！这是纯粮加酿，可别碰着，不能不能不能碰着，碰碎了再来来来来来接一下接一下，把这个两个摆开了放啊！哎呦呦呦呦，轻点轻点轻点！就是出个门吗？打碎了，怎么装这么多东西啊？哎呀，侧夫人，是这样，这不是少主第一次去您家登门拜访吗？那是一夜都没睡呀、啊。就想着给您带些什么东西，您看啊，给岳父母的，给小舅子的，给亲戚邻里的，可是没少下功夫啊。不是你别你，你看你看，我说的怎么样？嗯，那个时时时间不早了，咱们出发吧。行了，你们别搁了，就当放假了。为什么？这山高路远的，万一遇到危险了怎么办？遇见危险我还得保护你。啊，但是这夫人也得让我们伺候啊。对呀、啊，玉山，嗯。我想放假，你们放心吧，这季川啊是我的地盘，没问题的，你们就安心放假。好的，夫人。哎，夫人再见。啊，少主，这么多年，可都是我在您身边一直伺候你啊。来人，拖走。我来。少主，嘴巴说的话。少主，你先照顾好自己呀、啊。少主也照顾好我们夫人啊。哎呀，少主，夫人，少主。停车别打了，那肯定是娃。看我做家务是辛苦，拿个蛋给我补补。不是，我就是想试试我能不能孵出小鸡。你很有志向啊！你是母鸡吗？烂泥巴糊不上墙，你脑子坏了。哎，你得管管他。我管他，你怎么不管呢？啊，你平常就知道看他看他是掉音。娘。我好像听到我姐的声音了。你脑子坏掉了，你耳朵也坏掉了呀？对呀、啊，你姐在新川，怎么可能回家呢？是你回家。爹娘，李涛，姐，小薇，你搞什么玩意儿？小薇，小薇，小薇，小薇，我想死你了。小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，女婿来了，快请进，快请进！拿了这么多东西，我帮你拿点吧。不用不用，我